Hallelujah. Lord, I want much more of you. Brother Mauro, para sa paunong panalangin. Yes, Lord Jesus. Manatili tayo sa pag-usap ba sa Kanya para tayo nananalangin sa ating Panginoon. Yes, Lord. Sige, tayo po ay magkakaisa sa panalangin sa hapong ito. Oh God, hallelujah. Oh, hallelujah. Minsan pa ma, Lord, lumalapit po kami sa iyo sa hapong ito, Lord, upang Pasalamatan ka muli, Lord, sa taglay namin lakas, taglay namin buhay, Panginoon. 
Salamat Lord sa iyong salita Panginoon na siyang tumawag sa amin Father God at muli lumalapit kami sa iyo taglay ang pananampalataya Father God na Lord Hallelujah katagpuin mo po Panginoon na aming mga pangangailangan Lord Salamat Lord sa Hallelujah araw na ito Panginoon sa iyong biyaya pag-iingat mo sa bawat isa ganun din Lord aming tinataas Father God ang Patungo pa lamang dito sa bahay sambahan, ang iyong proteksyon, gabay, pag-iingat, hayaan mo Lord na sama-sama kami magpuri sa iyo sa hapong ito, parangalan ka sa panggitan ng iyong biyaya Panginoon, iyong kagandahang loob Lord na patuloy Lord naranasan namin Padre God. Kaya salamat, amin pong tinataas ang gawain ito Panginoon, hayaan mo Lord na ang iyong presensya Panginoon, Hallelujah ay Lord muli naming maranasan pa dey God. Hayaan mo Lord na ang iyong kagandahang loob Lord ay muli naming ugad maranasan Panginoon sa aming pagtitipon alang-alang sa iyong karangalan. Thank you Lord, thank you Jesus. Salamat sa biyaya mo kaya kami narito. Hayaan mo Lord na ito ay maibalik namin sa iyo sa anyo ng papuri, parangal, pagdakila sa iyong kataas-taasang pangalan. Thank you, Jesus. Mawi sa iyo ang dakilang karangalan. Papuri sa iyong mga anak sa pangalan ng Panayos Kristo. Amen. Amen. Salamat po, Brother Mauro. Amen. Palakpaan pa natin ng mas malakas ang ating Panginoon. Amen. Karapat dapat pa siyang papurihan. Amen. Karapat dapat pa siyang sambahin sa hapong ito. Hallelujah. Oh, God. Hallelujah. Awit din natin, oh, victory in Jesus. Yes. Dahil nalagumpay na ang ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng ating mga pagsubok na nagumpay na ang Panginoon, sa lahat ng ating mga kagalingan, natanggap na natin yon dahil na nagumpay ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Oh, I heard an old, old story How a Savior came from glory How he gave his life on Calvary to save a wretch like me. I heard about his groaning of his precious blood atoning. Then I repented of my sins and won. The victory, yes, Lord. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. Marinig. Gusto ko yung marinig, baka pati sa pagpupuri sa Panginoon. Yes! Oh, how He made a lane to walk again and cause the blind My Savior forever He sought me and bought me With His redeeming blood Oh, He loved me and I knew Him Yes, Lord God, and all my love 
plunge me to victory beneath the cleansing flood. I heard about a mansion He has built for me in glory. And I heard about the streets of gold beyond the crystal sea. About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there. The song of victory. Nasa din pagawit sa pagnon. Hallelujah. Oh, victory in Jesus, yes, Lord, my Savior, forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. To victory beneath the cleansing flood. Big victory in our hearts. Oh, victory. Yes, Lord. In Jesus, oh, my Savior, forever. He sought me and bought me with His Redeeming blood, He loved me. I knew Him, yes, God, and all my life is to Him. Oh, He plunged me to victory beneath the cleansing flood. He plunged. Victory beneath the cleansing flood. Hallelujah! Oh, glory! Salamat, Panginoon! Mananagumpay kami, Panginoon, dahil sa dugo mo, Ma. Hallelujah! Oh, hallelujah, Lord Jesus! Amen, amen. Nawitin natin yung kinata natin kanina. I give you my heart today. Yes, Lord. Amen. 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 Purihin natin siya. Amen. Hindi ba kayo namamangha sa pag-ibig ng Panginoon? Kung saan niya tayo dinala? Dati, hindi natin alam kung saan tayo. Pero salamat sa Panginoon dahil sa biyaya niya sa atin. Amen. At ngayon, pasalamatan natin siya sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. He deserves the glory. Hallelujah. Lord, I want much more of you. Daily dwell into your presence to decrease that you may increase. Di ba dapat yan ang gawin natin? Yes, Lord. Oh, be more like you. I give you my heart today. I give you my spirit I surrender my will Dear Lord To you Everything I have Oh Lord All that I possess Lord God is yours I want to decrease That you may increase Lord, we thank you for your grace So we can come into your presence Lord, to adore and exalt your name 
striving for your word to manifest once more. Oh, hallelujah! Oh, I'm giving my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. Pwede ba natin itaas sa ating mga kamay? Oh, I give you my heart today. I give you my speed. Let it be our desire. Let it be our, our prayer to God. Amen. To give our all to Him. Hallelujah. Ooh, ooh. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart, Lord God. Oh, I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease that you may increase. I give you my heart today, Lord God. Oh, I give you my heart today. I give you my spirit, I surrender my will, dear Lord, to you, everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God is yours, I want to decrease, that you may in, Mr. Ba, I give you my heart today, oh, I give my heart today, I give you my sweet. Purihin natin ang Panginoon. Sambahin natin ang Kanyang pangalan. Karapat dapat siya purihin. Hallelujah! Oh God! Everything I have, everything I have, Lord, all that I possess, Lord God is yours. I want to decrease that you may Increase everything I have, oh, everything I have, oh, Lord, all that I possess, Lord God is yours. I want to decrease that you may increase. Hallelujah. Oh, Lord God. Yan po ang desire namin, Panginoon. Lord Jesus, ang mas konting kami, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang siya mamuno sa aming buhay, Lord. Hindi sa aming sarili, kalakasan naman. Oh, God! Oh, God! Ayan mo'y pagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Dahil kami, Panginoon, na hindi ka dapat-dapat, Lord Jesus. Salamat po sa iyo, Panginoon, sa iyong biyaya. Amen, amen. Praise God. Tayo natin mga kapo na. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. At salamat sa Panginoon dahil uh, uh, sa mga awitin yan at uh, alam natin na hindi lang ito isang awitin. Amen. Ito ay katotohanan sa atin na nais nating ibigay sa Panginoon ang lahat ng papuri sa pamamagitan ng ating mga buhay. Praise God. Amen. At ngayon naman po ay uh, tutuloy-tuloy na po tayo. Kung uh, meron mga maghahandog na awit ngayon, ay uh, tawagin na po natin siguro. At kung wala naman siguro, ay uh, batiin natin ang mga bisita natin. Amen. Uh, Tama-tama. Wala bisita. <laughs> Amen. So, uh, alam natin na uh, ang Panginoon ay siyang pinaka... Uh, hindi natin siya bisita sa, 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 magang, sa hapong ito, kundi siya ang pinakadakilang presensya na nasa atin sa kaamting kalagitan. So, ngayon naman po, itadakon na tayo sa ating announcement. Amen. At uh, paki, paki, uh, tandaan po ang lahat ng ating mga announcement dahil mahalaga po ang lahat ng ito. Amen. August 13, 2016, on Saturday at 1.30 p.m. ay meron pong 
free seminar on how to be an online freelancer. Amen. At uh, ang venue po niyan ay sa Elect Bright Assembly. Dito po yan. Uh, computer, rate, uh, computer literate people are more encouraged to join. Amen. So, alam po natin uh, kung sino man po ang gustong umatin sa seminar na yan at maging freelancer. Amen. Kung may desire kayo na gusto, gusto nyo sa bahay na lang kayo magtrabaho, ay uh, 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 siguro uh, ini-encourage namin kayo na kayo ay pumunta sa, sa August 13 sa ganap na alauna imedya ng hapon. Amen. August 14, next Sunday, led, ladies general meeting with our pastor, Pastor Ray, at uh, 2 p.m. Ang uh, pag-uusapan po ay tungkol sa reporting at ang kanilang mga remittance. Yan po. Amen. August 14 din po, uh, next Sunday din po yan, ay meron po kaming Sunday School Teachers General Meeting sa ganap na 1.30 po yan, 1.30 p.m. So, uh, paalala po sa mga teachers, kung ma ma maari po ay uh, dito na lang po kayo kumain para po makapagsimula tayo dahil konti lang po ang ating oras sa ating, uh, sa ating general meeting. Amen. At August 28, 2016, uh, Eva San Pablo Church Anniversary sa ganap na alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Amen. So, uh, paalala po yan at kung sino man po ang may desire na sumama sa ating uh, sa church ng, uh, sa San Pablo Church Anniversary ay uh, pag-ipunan po natin yan at makarating tayo sa lugar na yan. Amen. August 28 uh, to September 25 po ay uh, paalala po. Ito ang pinakamahalagang paalala na meron po tayong General service in the last morning for the last Sunday of August and all Sundays of September. So magsisimula po yan, August 28, pakitandaan po, last Sunday ng August. At uh, buong September po ay general service po tayo. So umaga lang po tayo, uh, uh, umaga lang po yung ating uh, gawain. At uh, kung sino man po ang hindi pa nakaka nakakaalam ay ipaalam na lang po natin dahil uh, buong uh, September po yan. So, kasi po, ating pong pastor ay tutulak patung patungo sa Australia. Amen. Amen. At uh, October 4, 2016, first Tuesday of the month, 8 p.m., Men's Overnight Fellowship. Ang topic po ay The Season of Immortality. Ang ating pong presenters ay si Brother Rolly Hapon at si Brother Arnel Nabales. Note, Men's Overnight Fellowship for the month of September is cancelled. So, so, sa October na po yan, October 4. Pakitandaan na lang po. Amen. At uh, yun lang po. At uh, ngayon naman ay batiin naman natin ang ating mga kapatid na magbe-birthday sa buong linggong ito. Pwede bang uh, palakpakan muna ulit tayo? Amen. At uh, salamat sa Panginoon dahil uh, sa uh, buhay ng ating mga kapatid. Hindi lang sa dahil birthday nila, kundi sa buhay na pinakita nila na nag-manifest ang ating Panginoon. Praise God. Amen. My perfect love will banish fear from your heart. 1 John 4.18 Amen. Ang, uh, uh, ngayon po ay nagbe-birthday po si Sister Sarah Esther De Borja. Happy birthday sa'yo, Sister Sarah. Amen. At si Brother Mark Anthony Ibanez. Bukas po yan, August 8. Happy birthday sa'yo, Brother. Si Brother Genuel Hapon. Sa August 9 na, na, na po yan, sa Tuesday. Amen. Happy, happy birthday. At si Brother Mulong Eduarte. Amen. Sa Tuesday po, August 9. Happy birthday, Brother Mulong. At uh, si Brother Mark Andrew Ibanez. August 11 po yan, sa Thursday. Amen. Sister Bennett Soriano, ang uh, magiting na uh, asawa ng ating pastor. Sa August 11 po, happy, happy birthday po, Sister Bennett. Amen. Sister Tess Karandang, happy birthday din po sa inyo. Sa Friday, sa August 12. Amen. Happy, happy birthday. Sister Janet De La Rosa, sa August 13 naman po, Sabado. Amen. Praise God. Happy birthday po sa inyong lahat. At naway pagpalain kayo ng Panginoon sa panibagong taon na binigay sa inyo. Amen. God bless you from your family, Elect Bread Assembly. Praise God. Tawagin ko po ang ating uh, kapatid na si, uh, si, Amen, Brother Alvin. Amen. Panalangin po ang ating offering at ang ating mga uh, tithes and offering at uh, ating mga kapatid. Praise God. Brother Alvin, God bless you. Uy, yumukuha at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat sa munting sandali na ito, Panginoon, na ngayong hapon. Uh,
Alam kami Panginoon kaninang umaga at alam namin Panginoon na pagpapalain niyo rin kami Panginoon sa gawain ito. Panginoon kung paano binless niyo kami sa buong linggo Ama ay nawa Lord God uh, marapat lamang Panginoon na ibalik namin sa inyo ang aming tithes at ang aming mga offering Panginoon pledges. Salamat Panginoon sa biyaya Lord na ipinagkakalob niyo sa bawat isa sa mga pamilya namin, sa mga kaibigan namin, sa mga kamag-anak namin. Ama, uh, sa mga oras din na ito, Panginoon, meron kaming mga kapatid na nagdiriwang, Panginoon, ng kanilang kaarawan. Nawa, Lord God, uh, kayo, Panginoon, ang magbigay, Lord God, ng higit pa na pagpapala, Panginoon, sa kanilang mga pamilya, Panginoon. At kung paano, Panginoon, na uh, iniingatan niyo kami, Panginoon, sa tweet-twi na, Panginoon, uh, nawa, Lord God, uh, mas marami pang blessing, Panginoon, at Lord, alam namin, Panginoon, na hindi niyo kami pababayaan, Lord, sa mga pagsubok, Lord, na dumarating sa amin. Ama, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at sa mga kapatid, Panginoon, na paparating pa, ingatan niyo ang bawat isa, at Lord, igapos niyo ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa mga sandaling ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sa inyong dakilang pangalan, Lord Jesus Christ's name, Amen. Amen. Salamat, Brother Alvin. Amen. Abitin natin, Jehovah Jara, our provider. Amen. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Is that true? Jehovah Rapha, you are my healer by your stripes. I be. Set free, Jehovah Shammah, you are with me, oh, to supply all oh, my needs, it's more than enough, you are more God. Hallelujah. Pwede ba nating palakpakan si Jehovah Jireh? Amen. Our provider. Amen. Praise God. Tayo lahat muli ay tatayo. At ngayon, uh, may mga pangangailangan tayo sa bawat uh, uh, as- aspeto ng ating buhay. Siya ang tutugon sa atin. Lalong-lalo na sa kanyang salita. At mangungusap siya kung kayo'y nangangailangan sa hapong ito. Praise God. Awitin ulit natin. I gave you my heart today abang akin tinatawag ang ating pastor sa pangaral ng salita. Praise the Lord Jesus. I give you my heart today. Oh, I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. 
I want to decrease that you may increase. I give you my heart, Lord God. Oh, I give you my heart today. I give you my spirit. Sa ating mga kamay, sa Panginoon, we surrender, Lord God. Oh, to you, everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. That you may Next verse. Lord, we thank you for. namin muli Panginoon kami lumalapit para humiling Panginoon ang iyong patnubay sa baging ito na aming gawain and we always say the most important part ngunit Panginoon alam po namin na yung mga naunang bahagi ay may malaking kinalaman Lord sa ganda ng bahaging ito ng aming gawain Lord because the worship the songs, Lord, prepare the hearts of the people for the coming of the Word. Nagpapasalamat ako sa pahid mo, sa song leader, sa mga awitin na inawit nila, Panginoon. Now we come with softened heart, O Lord. Pinalambot mo na, binungkal mo na, at ngay handang tumanggap, Panginoon. Sa anumang anyo, dumating ang iyong salita, haya mo ang puso namin ay maging receptive at magsabi, Be it unto me according to your word, Lord. O oh God, pangunahan mo po muli ang iyong lingkod. Bless mo ang mga taong ito in a special way. Maging ang mga kapatid namin na sa iba't ibang dako, Panginoon, na nakatunghay ngayon sa aming gawain. We ask this blessing for your glory in Jesus Christ's name. Amen. Habang nakatayo tayo, buksan na natin ating mga Biblia sa Mark chapter 9, simula sa 17. Basahin natin hanggang 27. Okay, so paalala ko, yung huling linggo po nitong Agosto ay general service. Ibig sabihin kayong mga panghapon <coughs> ay magpapangumaga na. Okay? At buong Setyembre, lahat yun ay buong buwan na yun ay puro uh, general service. Okay? At hiniling ko dun sa mga taga-audio video department yung ating announcement sa website. Uh, pakibago natin, gawin natin uh, yung nararapat na correction dun sa ating schedule para po hindi po malito yung mga dumidepende dun sa website kung ano ang schedule nila. <coughs> Mark 9.17 and, and one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee my son which had a dumb spirit. Siguro maganda, tignan natin sa Tagalog. Okay, please help me. Read in Tagalog, <coughs> dahil mamaya magre-refer na lang ako sa English. <coughs> Sabi dito, at isa sa karamihan ay sumagot sa kanya, Guru, dinala ko sa iyo ang aking anak na lalaki na may isang espiritong pipi. At saan man siya alihan nito ay ibinubuwal siya at 
nagbububula ang kanyang bibig at nang, nangangalit ang mga ngipin at unti-unting natutuyo. At sinabi ko sa iyong mga alagad na siya ay ipalabasin at hindi nila magawa. Verse 19. At sumagot siya sa kanila at nagsabi, O lahing walang pananampalataya, hanggang kailan makikisama ako sa inyo? Hanggang kailan titiisin ko kayo? Dalhin ninyo siya rito sa akin. At <clears throat> dinala nila siya sa kanya at pagkakita niya sa kanya ay pagdakay pinagpangatal siyang lubha ng espiritu at siya ay nalugmok sa lupa at nagpagulong-gulong na bumubula ang kanyang bibig. 21. At tinanong niya ang kanyang ama, kailan pang panahon ng yayari sa kanya ito? Sinabi niya, mula sa pagkabata. At madalas na siya ay inihahagis sa apoy at sa tubig upang siya'y patayin. Natapwat kung mayroon kang magagawang anumang bagay, ay maawa ka sa amin at tulungan mo kami. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. 24. Pagdakay sumigaw ang ama ng bata at sinabi, nananampalataya ako, tulungan mo ang kakulangan ko ng pananampalataya. 25. At nang makita ni Jesus na dumaragsang tumatakbo ang karamihan, ay pinagwikaan niya ang karumaldumal na espiritu na sinasabi sa kanya, Ikaw, bingi at piping espiritu, iniuutos ko sa iyo na lumabas ka sa kanya at huwag ka nang pumasok na muli sa kanya. 26. At nang makapagsisiga, makapagsisisigaw at nang siya mapangatal na mainam, ay lumabas siya at ang batay naging anyong patay, ano pat marami ang nagsabi siya ay patay. 27. Tatapot, hinawakan siya ni Jesus sa kanya, sa kamay, at siya ibinangon, at siya nagtindig. Pagpalaan na yung Diyos ng kanyang mga salita. Mari tayo magsupo ngayong gabi. <clears throat> Pahinga tayo muli sa ating Moses series. At ating pong isasingit itong bagong paksa natin ngayong Apo, nasinwala namin ito kaninang umaga. Uh, pamamagatan po natin ng Demons Made Manifest in Flesh. Demons Made Manifest in Flesh. Alam niyo ang ating Panginoong So Kristo, siya ang Diyos na nahayag sa laman. God made flesh. God manifest. The Word manifest in the flesh. Diba? Siya ay nasa inyong espiritu dati, pero siya ay nahayag sa laman sa persona ng ating Panginoong So Kristo. But you know, kung totoo ang Diyos, ang Espiritu niya ay totoo, ang persona niya ay totoo, ang mga demonyo ay totoo din naman. At may kakayahan na magmanifest ng kanilang sarili sa laman. So medyo parang demonology ang ating pag-uusapan, pero ang ating pakay dito ay ang makita natin ang kanyang mga lalang, ang kanyang mga pamamaraan, ang kanyang sekreto para hindi po tayo malinlang, hindi tayo madaya. Alam natin kung paano natin siya labanan dahil kilala natin ang kanyang mga taktika. Alam natin kung ano yung malalakas na uh, bahagi niya. Sabihin ko ano yung gawi niya. <laughs> sa ganun ay alam natin kung paano iilag okay? sa mga suntok niya. Kung, baga, kung boxing ang pag-uusapan, alam mo kung kaliwete, alam mo kung uh, siya buhay mag malikot ba yung kanyang ulo at lahat. So, malaki po yung nagagawa ng paghahanda para doon sa kaaway na yung, o sa kalaban na yung harapin. So, yun ang ating ginagawa because the message does not only reveal about Christ or about God. Hindi rin, rin lang ito nag-reveal tungkol sa atin bilang mga anak ng Diyos. Ito ay nag-reveal din tungkol sa ating kaaway. Amen. Siya po ay nalantad ng husto sa pamagitan ng mensahe sa huling panahon. Amen? Na uh, siya po ay uh, wala nang magagawa sa mga napahayagan tungkol sa kung sino sila at kung sino ang kanilang mga kaaway. Amen. Hallelujah. You believe that? Alright, so titignan natin mostly ang kanyang physical manifestation. Makikita nyo dito sa 
Mark chapter 9 yung tungkol sa isang bata na sabi inaalihan ng isang peeping spirito, dumb spirit. Pero kung inyong titignan yung manifestasyon, <clears throat> ang manifestasyon niya ay uh, more like a tawag dito epileptic spirit. Di ba? Nabubuwal, nagkukumbulsyon, uh, nagpapagulong-gulong, bumubula ang bibig, you see, hinihimatay siya, naninigas, at uh, sabi dito, siya ay unti-unting natutuyo, sabi sa Tagalog, pine it away. Yun ang sabi naman sa English. So, pero ang tawag sa kanya ay dumb spirit. So you see, minsan may mga espiritu tayong kilala, natukoy natin, inaasahan natin ganito ang magiging manifestasyon niya. Pero ang jablo na pakatuso na yung inaasahan mo, hindi yun ang makikita mo minsan. Di ba? Like this one is the dumb spirit, pero ganun ang kanyang manifestasyon. And uh, gusto kong pansin ninyo na sa panahong ito ng ating Panginoong Kristo dito dumagsa yung ganitong klase ng mga demonyo na nagmamanifest sa possession, sa iba't ibang uri ng karamdaman. Uh, hindi ko alam kung bakit, pero marahil yun ay dahil sa presensya ng Diyos mismo na nagkatawang tao na sila ay nabulabog. Kaya ang daming mga possessed. Alala nyo, kung sa, kahit saan pumunta ang ating Panginoon, may mga possessed at uh, may mga kaso ng pagpapalaya ng mga demonyo na umaalipin sa tao sa iba't ibang paraan physically. Alright? Uh, pero nung Old Testament, naisip nyo ba, na wala naman ganitong manifestasyon. Hindi po nagtala ang Old Testament ng maraming pagkakatao na may mga taong katulad nito na bumubula ang bibig at nagwawala, naninigas at kagaya ng gadara, nung, nung manyak sa gadara, nananakit, mapatay, nagpapatid ng kadena. Nung Old Testament, ang napansin ko, it's more on sorcery. Diba? Witchcraft. Diba? Meron silang mga kinukonsultang uh, witch, katulad ni, uh, ni Saul nung panahon niya, ay kumonsulta sa witch na pinagbabawal po ng gusto ng ating Panginoon. It's, ito po ay demonic powers na nagmamanifest po dun sa uh, kapangyarihan o dun sa kakayahan ng mga witch. At uh, yung kanilang, yung manifestation ng mga espiritu ng demonyo dati, more on pagsamba sa Diyos, Diyosan at lahat. Di ba? Ang pinakamalapit lang na nakikita ko manifestasyon dun sa Old Testament, dito sa nakita natin, kung ikukumpara natin dun sa manyak sa kadara, ay yung kay Saul, na bigla-biglang nagagalit siya, biglang may sumpong siya, biglang siya naninibat, di ba? And it's not, not really uh, possession, it's not a possession in the soul because kung siya ay possessed ng demonyo, sa kaluluwa, hindi siya maliligtas. But I believe it was just a possession in the spirit na meron siyang hinahayaang spirito na pumasok sa kanyang spirit realm. Okay? Alalahanin, no? tayo ay kaluluwa, spirito, at katawan. So maaring pumasok yung jablo dun sa si spirito mo at mag-manifest ng kanyang katangian. Alright? And remember, ang sabi ni Brother Branham, itong mga spiritong ito, itong mga demonyo, ay da- ito yung mga dating anghel na unang nilika ng Diyos na nanambahan sa Diyos dati kasi kasama niya sa trono, di ba? Sumasamba sa kanya. Ang, ang leader nga nila ay yung worship leader nila. Kanang kamay ng Diyos, si Lucifer. Di ba? Anointed na worship leader. <laughs> Nung sila ay mahulog sa kasalanan, sila ngayon ay mga espiritong namamahay sa mga katawan ng tao. At ito ay nagbibigay sa kanila. Ito mga ito yung nagbibigay ng nature sa mga taong tinatahanan nila. Mamaya, papaliwanan ko sa inyo ng gusto, bibigay tayo ng example ng uh, manifestasyon nitong mga espiritong ito sa ganung paraan. My point is, iba-iba ang manifestation ng kaaway sa iba't ibang panahon. Sabihin, may pinipili silang manifestasyon na kumbaga pinaka-epektibo para sa panahon na kinaroroonan nila. Alright? Kagaya nung dito nga sa panahon ni Jesus, marahil maybe more because of the reaction na bulabog sila ang manifestation nila sa laman, di ba? Sa ganitong paraan, possession physically at iba't ibang mga karamdaman. 
Now, sa ating panahon, isipin nyo, ano kaya ang pinakamaraming manifestasyon ng, at, ng kaaway natin? Hindi na po sa ganitong paraan eh. Hindi ibig sabihin na wala ng demonyo ngayon dahil wala nang bumubula ang bibig. At nagpapagulong-gulong at nagwawala. At, diba? Meron pa rin yan pero hindi kasing talamak nung panahon ni Jesus. Amen. Kundi sa ating panahon, siya ay nagtatago ngayon sa ibang manifestasyon. At ang jablo kung magagawa niyang magtago, ay magiging mas madaya siya, mas hindi siya napapansin, at magiging destructive siya kasi nakakapasok na siya sa buhay ng mga tao, hindi pa nila napapansin because he is in disguise. Di ba? Kasi pag nakita mong nagwawala at bumubula ang bibig at nagpapatid ng kadena, madali mong masabihin, ay, naku, puspos ng demonyo ito. E papasukin mo pa ba sa bahay yun? Hindi na, di ba? Welcoming pa ba natin dito sa si church yun? Sige, welcome ka sa si church namin. Behave ka lang, ha? <laughs> hindi. Tukoy mo na, eh, di ba? Hindi ka, hindi ka mag-ahaltak ng mga taong possess doon sa labas. Tapos, Altakin mo dito, pagalingin mo dun sa labas, tapos dalhin mo dito sa church. <laughs> you see my point? Amen? Amen? Alam na alam mo kagad na possess kung ganito ang manifestation. Pero sa panahon ito, sa Abad ng Barrio Venom, ito ang panahon ng pinakamadaya sa lahat. Most deceiving age. The darkest time of the history of man. Bakit? Dahil ang buong pwersa ng kaaway ay bumaba na, nabuksan ng impyerno ang sabi, at pumaibabaw na ang mga demonyo dito sa ibabaw ng lupa. May. Pero, hindi na kadalasan sa ganitong paraan ng manifestasyon. More on leadership. Diba? Political. Alam niyo ba, ng mga presidente, mga pangulo ng iba't ibang bansa, karamihan sa kanila, kundi man lahat, ay puspos ng demonyo. May, nakakagulat siya marinig. Praise the Lord. Amen. Naka, Naka-livestreaming tayo, no? <laughs> Pero yun po ang totoo. Ang sabi sa Biblia, He is, you know, the God of this evil age. Siya ang uh, Prince of the Power of the Air. Amen. Ang spirito na ngayon ay kumikilos sa mga anak ng pagsuway. Amen. Pag wala kay Kristo, most likely yung taong yan ay ano, sakop ng spirito ngayon. Na luma, na, na, nagahari, amen, sa himpapawid, sa atmosphere, nasa iba't ibang dako, nasa political realm, nasa educational realm. Kaya ang sabi ng ating propeta, education is of the devil. Hindi ibig sabihin na hindi niya na kayo pinag-aaral, pero yung sistema ay kontrolado ng demonyo. Ang politika ay kontrolado ng demonyo. Sabi niyo sa akin, hindi ang kontrolado ng demonyo. Sana ay walang patayan dyan at lahat. Yung manifestation ay nagpapatunay kung sinong espiritu ang namamahala doon sa daigdig na yun. Amen? Kung hindi po kontrolado ng demonyo itong uh, educational system, bakit po naglipa na yung mga baklang mga profesor at profesera? Eh? Profesera, meron mga ganun. Teacher. Pusora. Di ba? At uh, ano pa? Pinagbawal na ang pananalangin sa church. Pinagbawal na ang pagbubukas ng Biblia, ang pagbanggit sa pangalan ng Panginoong Yesus. Pagpapatunay na sakop sila ng espiritong yun. Prince of the power of the air. See, see? Pero yung teacher nyo, hindi naman bumumula yung bibig. Diba? A-attend pa ba kayo doon sa profesor nyo? Kung pagpasok, bigla nang bumula bibig, naninigas na ganun. Ako ngayon ang inyong profesor. <laughs> ang pangalan ko ay Legion. <laughs> Palagay ko, <laughs> papalipat ka na. Diba? My point is, so deceiving ang kaaway, na ikaw ay harap-harapan, nakikipagkiskisan sa kanyang balat. Kumbaga, hindi po namamalayan kasi nagtatago siya sa iba't ibang manifestasyon na higit na madaya kaysa doon sa panahon ni Jesus. May. Ang pinakamasakit dyan ay mga demonyong nasa church. <laughs> mga, sabi nga ni Barabara, naka-turnaround callers na mga preacher at may bit-bit na Biblia at ang uhusay mga aral. Amen. Church people, but possessed with the spirit of demons. Alright? 
Yan na ang manifestasyon ng kaaway. Nang sabi ng ating Panginoon, Matthew 24:24 sa huling panahon, ito'y patungkol sa atin, ang dalawang espiritong ito ay magiging magkahawig na magkahawig na kung maari lang, pati ang mga pinili ay ano, madadaya. Ngunit salamat sa Panginoon, hindi maaaring madaya ang mga pinili. Why? Because, amen, the devil will be unveiled before us. Amen. And we become the Word, amen, by eating the revelation of the Word. Amen. Sa pagtanggap natin ng revelation, we become the Word itself. Amen. Paano mo dadayain ng Word? <laughs> sinubukan ni Satanas yung minsan. Nung puntahan niya si Jesus, at sinubukan niyang dayain at lituhin sa Scripture, nabigo siya. Can you say amen? Why? Because Jesus was the Word. But let me tell you, the bride is also the Word. <laughs> Kung siya ay asawa ni Kristo, siya ay bahagi ni Kristo. Kung si Kristo ay salita, ang iglesia ay salita, hindi mo rin siya pwedeng dayain. Amen. Kaya may ganitong pagtuturo. Amen. Para hindi kayong madaya. Hallelujah. So you see, praise God, iba-iba ang kanyang manifestasyon. At usually, kapag ang demonyo ay uh, pumasok sa isang tao, He gives him a superhuman ability or strength. Hindi karaniwan. Yung lakas. Ba? Just like in the Maniac of Gadara. At uh, minsan, ito'y nagmamanifest sa pagiging uh, matalas, mga tuwiran, matalas na pag-iisip beyond natural human beings. Think of it now. Pero mga taong napakahuhusay, mga tuwiran, at uh, somehow ay merong espiritu na nagbubunsod sa kanya na mag-aaral, mag-discobre, you know, mag-invento. Tatanungin ko kayo, ang Diyos ba ang magpapa-invento kanino mang tao na siya ay matutong mag-split ng atom para siya ay maka-invento ng isang bomba na makapipinsala sa maraming buhay? Oh, God will never do that. Sino yun nag-inspire ngayon dun sa mga matatalinong taong yun? Sino yun nag-inspire dun sa mga taong, amen, ah, walang ginawa kundi kumontra sa si Ebanghelyo at patunayan na walang Diyos at lahat. At you know, kung ikaw ay hindi masyadong grounded sa, sa word, kundi ka nagbabasa ng Biblia at kilala mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo, amen, baka ikaw ay makumbinsi dahu, sa husay nila sa pangangatwiran. Kaninong anointing nyo palaga yun? So, Diablo, because God will not, you know, oppose His own word and disprove His own truth at hindi siya mag, uh, mag-inspire sa tao na maka ng mga bagay-bagay na makakapinsala sa mga buhay ng tao sa ibabaw ng lupa. Amen? Ang Diyos, kung meron mang gustong ipaalam sa atin, meron mang gustong ipadiskubre, ito'y para sa ikabubuti natin. You believe that? Amen? Pero kapag ka ang inyong nadiskubre, eh, higit dun sa ikabubuti mo. Amen? Ingat ka dahil nakapasok na ang kaaway dyan. Dahil ngayon, yung dapat ikabuti, ngayon ay nagiging sa ikapapahamak mo dahil lumampas ka dun sa boundaries. Amen? kagaya ng ginawa ng ibang mga tao dahil na sila'y naalipin ng espiritu ng demonyo. Alright, sana naintindihan nyo ano ibig ko sabihin. Dito sa verse 21, nung binasa natin sa Mark chapter 9, kinausap ng Panginoon itong tatay nung batang inaalihan ng Diablo and he asked his father, How long is it ago since this came unto him? Gano katagal na simula nang ito'y mangyari sa kanya? Simula nang ito'y dumating sa kanya? And he said of a child, simula, simula nung bata pa siya. At sabi sa verse 22, And of times it had cast him into the fire and into the waters to destroy him. So anong purpose? To destroy him. Ano man ang manifestasyon, ang layunin ng Diablo ay ano? To destroy. Tama ba? So saan man siya dumaan, 
Amen? Ang pakay niya, ang dulo nun, ang gusto niya mangyari, makapinsala siya ng buhay. John 10.10, 10, ang magnanakaw ay hindi dumarating, kundi upang magnakaw, pumatay, at destroy. To destroy, to steal, to kill, and destroy. So you see, yun ang kanyang pakay. Amen? Sa dulo, ano man yung manifestasyon niya? Sa dulo, kapag ikaw ay hindi nakakawala sa kanyang mga uh, galamay, sa kanyang mga kuko, Amen? Ikaw ay mawawasak. Amen? Ang sabi doon sa Tagalog, upang patayin. Yung binasa natin kanina, palagay ko, mas mababaw yung kesa doon sa destroy. To destroy is not just to kill you because to destroy means talagang wasakin ng buhay mo at hindi lang yung buhay mo, kundi mga buhay na mahal, mahal mo sa buhay, mga taong nasa paligid mo, wasakin ang yung kinabukasan, wasakin maging ang yung uh, spiritual uh, future. Hallelujah. You see? So pag merong preacher na inalihan ng demonyo, ang dahilan, ang purpose ng kaaway ay ano? To destroy unang-una yung taong nagpasakop sa kanya. Dahil saan pupulutin ang taong nangangaral ng ebanghelyo na taliwas sa katotohanan at magliligaw ng marami sa mga tao. Sa impyerno. Right? So, he will be destroyed. His soul will be destroyed. Can you say amen? Pero ang manifestation niya ay parang religious. Para bang maganda, parang matuwid. That's why marami ang nadadaya, di ba? So, many follow, amen, the preacher. Dahil anointed, dahil uh, ma mahusay mangaral at lahat, mahusay magbihis, hindi nakapandidiri, hindi bumubula ang bibig. Right? Pero sa dulo, saan masusumpungan ng tao ang kanilang mga sarili? Sa kapahamakan, sa impyerno, sa lake of fire. So, mas mas Nas, mas nakatago sa kabanalan, sa kalinisan, sa reliyon, mas maraming mapapahamak. <coughs> Dahil hindi sila iiwasan ng tao, right? Pero ang purpose, ang punto ko lang dito is always to destroy. So kinausap ng Panginoon itong tatay, kasi you know, <coughs> kailangan may pananampalatayang gumana para ma-deliver yung bata. <coughs> Jesus name. Spirito ng katis, alam mo na lumayas ka. <coughs> Hallelujah. <coughs> yung bata ay hindi makapanampalataya sa kanyang sarili. Possess nga siya eh. Actually, hindi na siya bata. Simula nung bata, ay possessed na siya. At ganito ang nangyayari sa kanya. Di ba? Hinahagis siya sa apoy, pagkatapos hihagis siya sa tubig. Hindi ka pa naman mapahamak nun. Di ba? Para kang, you know, uh, dinarang sa apoy, pagkatapos sinawsaw sa tubig. May. Hallelujah. Yung bata, i-require ba ni Lord na manampalataya yung bata? E totally possessed siya wala siyang magawa. Kaya yung tatay niya ang kailangan magkaroon ng pananampalataya para sa kanya. Tama ba yun? Kaya ngayon, Lord was dealing with the Father. Kinausap siya. Kailan pa ba? Remember, sabi ni Barman, ang palaging ginagawa niya yun pagka siya'y magpipray ng may karamdaman o kaya'y inaalihan ng jablo o kung ano man ang problema sa prayer line. Sabi niya, ginakausap kita ngayon to, just to contact your spirit para malaman Kung ano ang kalagayan niya spiritually. Kung may problema siya, makikita yun ng propeta. Okay? Actually, it's the Son of God. Hinihiram yung katawan ni Brother Branham. It's Jesus. Are you listening to me? Amen. Kung paanong na-discern niya ang mga tao nung nandito siya, it's the same Jesus Amen. na gumamit ng ministry ng propeta. At sa panahong tulad noon, hindi si Brother Branham ang nagdi-discern. It's the Word that discerns. Amen. The intents of the heart. Amen. At kung ano man ang tinatagong kasalanan sa buhay ng tao, hindi yun pwedeng makubli sa paningin ni Kristo Jesus. 
Kaya kinakausap muna ang tao para mag-open up siya sa kanyang spirit and then malalantad lahat ng kasalanan niya, kung meron siyang dapat isuko, kung meron siyang, you know, tinatago na isang bagay na dapat niya i-confess, amen, or else, hindi siya matutulungan kahit ipag-pray siya ng propeta. Alright? So, kinakausap siya para mag-open up siya sa spirit realm. Yan ang ginawa ni Jesus Christ. You see, kinausap yung magulang, kailan pa ba ito? At yung magulang ay sumagot. So, right there, amen, bukas na yung magulang. Gusto ni Lord kasi na kung kung meron mang pananampalataya yung tatay, I believe he had a certain element of faith or else hindi niya dadalhin yung anak niya kay Jesus. Alam niya si Jesus ang makatutulong sa kanyang anak. Amen. Una nga, dinala sa mga disipulos eh. Di ba? Kaya lang yung problema, kapos din yung mga disipulos sa pananampalataya. <laughs> Kaya nga sinuway sila ng ating pray. Hanggang kailan ko kayo isasamahan? Di ba? Kayong mga walang pananampalatayang henerasyon. Amen. Remember, they were not converted then. Si Pedro nga, hindi pa converted dito. At lahat na iba pang disipulos. Remember, nung sabi ng Panginoon kay Pedro, di ba? Pagka ikaw ay na-convert, saka mo palakasin ng iyong mga kapatid. Abay, nangaral na yan. Nagpatlais ng demonyo at lahat. Pero hindi pa converted. You see? So, dinala sila, dinala niya yung anak niya doon sa mga disipulos, hindi matulungan. So, dinala niya kay Jesus. At ito nga, yung nangyayari, nag-uusap sila. Ah, at ang sabi ng, sa verse 20, tutuloy natin, binaliwanag ng tao kung anong nangyayari, ng tatay. But if thou canst do anything, sabi niya, ganito ang nangyayari sa kanya, pero kung meron kang mag, magagawang tulong, anumang tulong sa amin, ikaw ay mahabag sa, sa amin, at tulungan mo kami. <clears throat> Verse 23, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believe. Anong ginagawa ni Jesus? Tinataas yung pananampalataya ng tatay. Amen. Amen. Yun ang pag-asa ng bata. Yung, anak, yung, may, yung tatay niya ay mas makasampalataya para sa kanya. And straightway, sa verse 24, the father of the child cried out and said with tears, ito na yun, Lord, I believe, help thou my unbelief. Ano yun? Pumasok na sa espiritu yung tatay. Nabuksan niya yung kanyang puso, yung spirit realm niya. At narito siya, amen, umamin siya sa kanyang kakapusan ng pananampalataya. At siya umiyak pa, amen, umamin siya, nagpakumbaba. He cried out with tears. Hindi niya sinabing, uy, huwag mo sabihin sa aking uh, wala akong pananampalataya, naniniwala ko, perfect faith ang taglay ko, message believer ako. But no, ang sabi niya, Lord, I believe, but help thou my unbelief. Sa kabila ng aking pananampalataya, kapos ang aking pananampalataya. Sa Tagalog, ang sabi ng translation, tulungan mo ang hindi ko pananampalataya. Dagdagan mo ang aking pananampalataya. So, anong nangyari? Nakita niya, pagpasok niya doon sa spirit realm, sa pamagitan ng pakikigusap kay Jesus, nakapos ang kanyang pananampalataya. Kailangan niyang mag- marikuluhod at humihin ng tulong sa ating Panginoon. At yun nga ang kanyang ginawa. Oh, naniniwala ko kung yan ang magiging reaksyon natin kapag tayo na ilalagay sa presensya ni Lord. Ay maraming madideliver sa atin. Mga anak natin na pinagpipray natin kung hindi sila makapanampalataya. Pero kapag ikaw ay kinausap ni Lord sa anyo ng pangangaral habang kayo nandito sa church at natumbok kung ano yung problema mo, huwag kang mag-isip na baka may nagsumbong kay pastor. It's Christ speaking to you, giving you a chance na umamin at magsabi ng may pagpapakumbaba, Lord, may kahinaan nga ako dyan. Lord, yan nga ay aking battle, kaya sumusuko ako sa iyo. Tulungan mo ko sa bandang yan ng aking buhay. At itaas mo aking pananampalataya. Dagdagan mo aking pananampalataya. Hallelujah. Verse 25, When Jesus saw that the people came running together, He rebuked the foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee. You see, nung makita niyang yung tatay ay naging tama na yung approach sa kanya. Tama na yung attitude. Umamin na sa kakapusan niya. Saka, 
kumilos si Lord para itabo yung espiritu na nasa kanyang anak. At nung makita niya yung mga taong dumadaluhong, amen, nagmamadaling paroon sa kanyang naroroon na nila, ang sabi niya, sinaway ang foul spirit, saying unto him, Thou dumb and deaf spirit, I charge thee, come out of him and enter no more into him. Pansinin niya utos ng ating Panginoon. Papasalamat ako na kinumpleto niya itong sentence nito. Hindi siya huminto dun sa come out of him. Period. <laughs> Kasi marami po ang nagpapalayas ng demonyo. Pero pagkatapos nilang palayasin ng demonyo sa mga tao, bumabalik din. Bakit? Kasi sabi ni Lord Jesus Christ, ganun yan. Ang demonyo, pag pinalabas doon sa kanyang dating pinananahanan, sabi magahanap ng tuyong lugar, mag, mag, maggagala sa tuyong lugar, ang sabi sa scripture, at maghahanap ng kanyang malilipat, ang wala siyang makita, babalik siya doon sa kanyang pinanggalingan. At pag nakita niyang basyo pa rin, wala pang laman, walang nagbabantay, bukas na bukas yung pinto, are you listening to me? Sabi niya, magsasama siya ng pitong mas masasahul pa kesa sa kanya at silang lahat ay mananahan yung dating isang espiritu kung isa lang espiritong naroon, magsasama ng pito, magiging walo. At kung mas masasahul sa kanya yung isasama, eh di lalala yung sitwasyon ng taong yun. Isipin niyo, kung tatlong po yung espiritu na lumabas. Magsasama ng tigitigisa at tig pito. Gano'n na karami yun? Di ba? Kaya palala ng palala ng palala. Kahit na ma-deliver yan, kahit mapalayas ang demonyo dyan for a while, babalik yan. Kung yan ay walang bantay, babalik ang demonyo dyan. Kung yung taong yan ay hindi tatanggap sa Panginoon at tatanggapin siya sa kanyang puso at tatanggapin ng Holy Spirit bantaya, para bantayan yung kanyang katawan, yung kanyang kaluluwa, yung kanyang espiritu, babalik-balikan lang yan ng espiritu. Pero si Christ, marunong siya eh. Sabi niya, come out and enter no more into Him. Hallelujah. <laughs> Salamat dahil dinagdagan niya ng enter no more into Him. Huwag ka nang papasok, huwag na kayong papasok, huwag na kayong babalik pa ulit. <laughs> Hallelujah. At yan ang ginagawa niya sa mga taong binabaptize niya ng Holy Spirit. Tinataboy niya ang dating nature. Hallelujah! Nagaling sa masasamang Espiritu. At pagkatapos ay binabaksak niya yung token niya, the Holy Spirit, yung kanyang selyo, para ano? Para hindi na makabalik yung dating nature natin. Yung mga demonyo, demonyo na dating umalipin sa atin sa ating pagkatao. Why? Because we are sealed with the Holy Spirit. Enter no more into him again. <laughs> Praise be to God. So ang jablo galit na galit, hindi lang minsan, doble ang pagkagalit niya. Kasi pinalabas na siya at pagkatapos ay pa siyang pabalikin. <laughs> at gusto kong ibalita sa inyo, ganun siya kagalit sa inyo, kayong may baptized na Holy Spirit dahil pinalabas siya inyo at ay na siyang pabalikin. Doble ang galit niya sa inyo. <laughs> Hallelujah. Verse 26, And the Spirit cried and rent him sore and came out of him. Kita nyo, kumbaga, umalis siya ng nagdadabog. <laughs> nagdadabog itong mga demonyong ito. <laughs> Bakit? Kasi na-exposed na siya. Exposed na siya. Kumbaga, uh, umalis man siya. Gusto niya makapinsala kahit pa paano eh. So, pinabuhal niya muna yung tao, pinagulong-gulong niya, pinabula na naman yung bibig at lahat. At nung umalis siya, mistulang patay yung tao na pinanggalingan niya. Hallelujah. But you see, pag na-expose na siya, natataranta siya. Amen. Nagkakaroon siya ng reaction. Actually, that's a reaction ng Spirit kasi na-expose na siya ni Lord. Na-identify siya. Hindi ka lang Spiritong pipi, Spiritong Ano pa dito? Eh, hindi ka lang espiritong pipi, kundi dumb. It's deaf pala. Dumb and deaf spirit. Hallelujah. Hindi ka lang pipi, espiritong ng pipi, ikaw espiritong, uh, tawag dito, bingi din naman. Alright? At ang sabi, foul spirit. <laughs> you are a foul spirit. So ano yun? Lantad na lantad siya, nawala siya magawa, kundi umalis na lang. You see? Kaya kung tayo'y nangangaral laban sa mga kasalanan at ina-identify natin kung ano yung mga kasalanan dito si Church, that is to expose the enemy para wala na siyang magawa kundi umalis. 
Di ba? At yun ang aking pakay. Amen? Ma-expose siya sa buhay niyo. Amen? Para ma-identify niyo at siya ay umalis dahil siya ay bistado na. Hallelujah. <clears throat> At sabi, nung umalis siya, parang patay yung pinanggaling. Eh. In a, so much that many said, marami nagsabi, patay na yan. But Jesus took him by the hand and lifted him up and he arose. Salamat sa ating Panginoon. Alam niya, amen, na yung taong yun ay hindi patay, kundi nagkaroon lang ng physical changes. Dahil dati siyang pinananahanan ng masamang espiritu, uh, yung kanyang eardrum ay sinasakal ng demonyo, yung kanyang abilidad na magsalita ay pinipigil ng demonyo, maging yung kanyang isip ay pinipigil ng demonyo, Hallelujah. He was possessed by the devil. Simula ng pagkabata, marahil ay kinakaladkad siya. Hindi niya maprotektahan ng kanyang sarili, katulad ng normal na tao. Ang normal na tao na hindi inaalihan ng jablo, hindi po lalakad sa apoy. Lalayo yan sa apoy. Di ba? Tatawag yan ng bumbero, Brother Rafi, pag may apoy. <laughs> o may sunog. Hallelujah. Hallelujah. Kung, gusto, kung lalapit man siya sa, sa tubig, dahil may sunog. Hindi po yung siya ay tatalon sa apoy o kaya ay tatalon sa tubig pagkatapos niyang mabilad sa apoy. What's that? Nagpapakita na wala yung sense of survival sa kanya. Kasi yung sense na yun ay sinisil din ng demonyo. Amen? Kasi natural sa tao yung self-preservation, eh, di ba? Natural lang eh. Natural yung reaction mo pagka may panganib, lalayo ka. Pero itong taong ito, mas mapanganib ay sinusuong niya. Kasi bakit? yung demonyo ang naglalagay sa kanya sa panganib para siya ipatayin ang sabi sa Biblia. Hallelujah. So he was so so possessed. Hallelujah. Na nung umalis yung diablo sa kanya, yung kanyang katawan ay kumbaga bigla, biglang nabago at eh, nagmistulang patay. Hindi niya alam kung paano magre-react. Unti-unti nagbabalik sa normal yung kanyang pandinig. Unti-unti, it's a process yung kanyang paningin. Yung espiritu niya, yung isip niya, kumbaga parang nag-blackout, bilang nawala. Hindi, ano, ano nagagawin? Nang wala na yung dating kumikilos, nagpapagahan na sa atin. And now, ay kailangan siyang hawakan ng Panginoon at itayo. Hallelujah! Amen! Kaya nang sabi ni Brother Benham sa divine healing. Kasi yung demonyo pumasok sa inyong katawan, sa anyo ng, ng cancer o sa anyo ng tumor, o anumang karamdaman yan. Ang sabi ni, ng ating propeta, ang divine healing ay ganito, pinapalayas natin yung demonyo na nasa, nasa sakit. Alright? At kung yung demonyo ay nasa anyo ng isang tumor, pag alis ng demonyo, hindi naman nawawala kagad yung tumor. Nandun pa rin, yung buhay lang, yung demonyo lang ang nataboy. Tama ba? Alright? Pero yung bukol ay nandun pa rin. You see? At kailangan dumaan sa natural process of blood cleansing. Ba? Kailangan magpump ng dugo yung puso natin at padaanin doon sa lugar na kung saan merong lamp para unti-unting linisin at matanggal na yung foreign body na yun. At habang ginagawa yun, amen, maaaring lagnatin pa rin kayo sa makitang ulo nyo. Bakit? Kasi merong foreign body sa loob ng katawan nyo. Pero wala ng buhay. Napalayas na yung demonyo na dating nakatira doon. Amen. Hallelujah. Kaya ngayon, alam natin ang taktika ng kaway. Pag pinag-pray kayo, ano man yung inyong karamdaman, I mean, kung meron man kayong bukol, kung saan bahagi na inyong katawan, pagkatapos ay tinabo yung espiritong yun, pagkatapos kayo ipag-pray at sumakit ang ulo nyo at nilagnat pa kayo, huwag nyo sabihin, naku, mukhang hindi mabisa yung prayer ni Pastoro, wala yatang powers itong aking mga ministong nilapitan. No, pagka nilagnat kayo, pagka sumakit ang ulo nyo, magdiwang na kayo kasi, ano yun? Natural process of cleansing na lang yun. Yun ang katunayan na kayo ay magaling na. Na pinalayas na yung demonyo na dahilan ng inyong karamdaman. At unti-unti na iigi ang inyong pakiramdam. Huwag lang kayong mainip. Manghawakan lang kayo. Magtiwala lang kayo sa pangako ng ating Panginoon. Hallelujah. That's a bit the name of the Lord. Amen. Hayaan niyong tamputin kayo ng Panginoon. At itaas niya kayo unti-unti. Ibangon niya kayo unti-unti. Hallelujah. Luke chapter 7, verse 21. Sabi sa scripture ay ganito. 
And in that same hour, he cured many of their infirmities and plagues and of evil spirits. And unto many that were blind, he gave sight. Uh, pwede kong tawagin itong versikulong ito na uh, spiritual capsule ng deliverance ng ating Panginoon. Amen? Bakit? Kasi dinefine dito yung mga klase ng demonyo sa kanilang iba't ibang manifestasyon sa isang talata. Ang sabi, pinagaling niya raw ang maraming Marami sa kanilang infirmities. Isa yan sa manifestasyon. Sa laman ng Diablo. Anong infirmities? Hindi po ito katulad ng ordinaryong sakit na galing sa mikrobyo o galing sa germ. Like, uh, like yung sabihin natin, tawag dito, bronchonemonia or dengue na cause ng virus. Di ba? Kundi yung infirmity ay yung mga uh, abnormality sa ating katawan, infirmity na nagiging kahinaan natin. Di ba? Ah, kagaya ng, for example, ma mahina yung gulugod mo. Anong tawag doon? Ostro. <laughs> that can be considered as infirmity. Di ba? Hindi galing sa germ. Hindi germ sickness, kundi kahinaan. Marahil, sadyang mahina yung gulugod mo nung ikaw ay panganak na lumaki ka unti-unting nagmanifest at ikaw ay hindi makatayo ng matuwid at medyo baloktot ka what's that? that's an infirmity pero yan ay cause pa rin ng demonyo alright? so sabi pinagaling ang marami sa infirmities merong mga sinasabi sa Biblia na ang mga kamay ay nakabaloktot at natutuyo what's that? an infirmity spirit of infirmity demonyo pa rin yun pero hindi siya germ disease Naintindihan nyo? So, may infirmity, tapos may plague. Ano yung plague? Salot. Yan yung mga outbreak ng iba't ibang klaseng sakit na nagmimistulang salot sa isang lugar. Bigla na lamang dumami ang namula ang mata. Sore eyes. So, so spirit. At yun ay salot yan eh. Di ba? Outbreak ng iba't ibang sakit. Di ba? Kagaya ng Uh, ano yung uh, kinatatakutan sa Afrika? Ebola. Di ba? Plague yun. At iba pang mga sakit, dengue. Di ba? May panahon ng dengue. Yun ay salot. May. Pero sabi, siya ay pumaroon para pagalingin ng marami sa infirmity, sa salot, and of evil spirits. Possession sa iba't ibang anyo. And then to many that were blind, He gave sight. <laughs> Hallelujah. So kung kayo ay kasama dito, kung yung problema ay kasama dito sa verse 21, Amen, huwag na kayong matakot. Si Kristo na nandun dati ay nandito din ngayon. <laughs> He will do the same. Hallelujah. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Amen. Amen. Marahil meron ditong oppressed or depressed. Sa Espiritu kayo, tinitira ng kaway. Hallelujah. That may be an, an infirmity also. Hindi kayo maka, makapag-isip ng tama kasi tinatakot niya kayo ng gusto. ba? Diba? At kayo ay nalulungkot ng gusto. At bigla, kayong, bigla na lamang kayong nayayamot. At bigla na lamang ang papangit ng mga tao sa paligid nyo, tingin nyo, suplado kayo. What's that? A spirit. At gusto kong sabihin sa inyo, hindi porket may Holy Spirit kayo sa inyong kaluluwa, ay hindi na kayo maaring maimpluensyahan ng Spirit. May. Iba kasi yung Espiritu, demonyo sa kaluluwa, doon sa demonyo sa Espiritu lang o kaya sa katawan lang. Yung sakit ay demonyo lang sa katawan. Yung iba ay medyo nagkakaroon ng tililing. Amen? At ang, ang tinitira ay yung mind, yung Spirit realm. At kung ano-anong nakikita, kung ano-anong sinasabi, what's that? It's also a demon, pero sa spirit realm. So, hindi porket selyado ang Holy Spirit mo, ay hindi ka na maaring maimpluensya ng demonyo sa spirito mo. Spirito ng galit, ng inggit, ano yan? Hindi porket believer ka, hindi ka na napapasukan yan paminsan-minsan. Pag di ka nagbantay, amen, ano yan? Makakaipon ka ng iba't ibang demonyo, amen, sa yung spirit realm. Panghihinala. Pride. 
Yan ay mga spirits. Sabi ni Barbara, yan ay mga fallen angels. Are you listening to me? Na bumaba dito sa lupa kasama ni Satanas and will try to indwell people. At meron siyang mga natatama ang mga believers sa spirit lang siya pwedeng manahan dahil yung kaluluwa ay salyado ng Espiritu Santo. Pero, hindi mag-enjoy yung taong yun ng full blessing of the Holy Ghost kasi meron siyang mga pinapahintulot sa kanyang espirito ng mga demonyo. Yun nga yun, ang sabi sa Biblia, si Maria ay, uh, you know, dineliver ni Lord sa pitong espirito. At ninumerate ni Barbara Benham, Ah, yung mga espiritong yun. Sabi niya, unang-una, pride, boasting, unclean, filthy, vulgar spirit, emulation, strife. Yan ang mga espiritong pinalayas niya mula kay Mary Magdalene. Alright? Hindi kaya minsan yung mga espiritong niya nagaling kay Maria Magdalena. <laughs> eh, minsan ay umiikot-ikot sa paligid niyo. Pag medyo masama ang inyong gising, tapos hindi pa kayo nag-pray. Hindi na kayo nag-pray nung gumising, hindi pa kayo nag-pray bago matulog. Tapos, umabsent pa kayo sa church. <laughs> dahil may Holy Ghost na kayo, pero dahil sa hindi pag-iingat, pwede kayong dapuan ng mga espiritu at ito yung maka-influensya sa inyo at maka-apekto sa inyong patutuo. Yung mga pinapapasok nyo through the window of your eyes. Mga binabasa nyo, tinitingnan nyo, pinapakinggan nyo. What's that? Yan ay mga tawag dito inlets na pwedeng ma-access pa rin ng demonyo kahit meron na kayong selyo ng Holy Spirit. Hallelujah! Kaya pagka nasa church kayo, yes, Uh, merong tumutugon sa kaluluwa kasi meron nandung uh, na, na quick and soul, quick and seed. Pero punong-puno ng demonyo yung espiritu nyo. May. Na palaging may laban. Pagka may, may sinabi si Pastor Rod, ang matutuwa, nagsasabi nyo sa kaluluwa, pero nangangatwiran ang yung espiritu. Bakit? Kasi meron kang pinapasok na espiritu mapangatwiran. Kaya imbis na madaling madali mong masapo yung revelation, yung pagkain ng kaluluwa mo, may laban ngayon kasi may demonyo doon sa isip mo. Right? At merong spirito marahil ng malisya. Ah, o kaya mga pinanood mo, mga images na naglilinger sa yung memory, sa yung subconscious, sa yung listening to me. Dahil tinignan mo, hindi kagad maalis yung larawan nun. Kaya kahit nandun ka sa church, Si pastor, alam mo na mumula, nangangaral, sigaw ng sigaw, alam mo, inspirado na, pero nakikita mo yung mga tinignan mong image. My. Praise the Lord. Imbis na makafocus ka, amen, may kung ano-anong nagpa-flashback na image sa harapan mo. Amen. Page 1, page 2, page 3, page 4. Depende sa dami ng pinapasok nyo sa inyong memoria. That's why sabi ni Barbanam, hindi niyo ma-enjoy ang full revelation, full blessing ng Holy Spirit. Because you let them. You let them. Ikaw ang may control ngayon. Meron kang free moral agency. Diyan po nga pasok yun. Alright? Kagaya na palagi natin pinapa, pinapaliwanag sa inyo. Inyong kaluluwa, selyado, may binhi, tatanggapin ng Holy Spirit. Pero hanggat narito tayo, may free moral agency ka. Na pwede mo pa intulutan ito. Mag-compromise ka dito. Magpapasok ka na ganitong kaisipan. Entertain mo yung ganitong, you know, mga chismis at lahat. At ikaw ay matamnan ng negatibong bagay. At imbis mag-enjoy ka sa iyong paninilbihan, sa ating Panginoon, sa paglilingkot mo, sa worship, amen, ang dami mong bitbit na espiritu. May. Kaya pag tinignan ka ng pastor, may kadiliman sa iyong ulo. Yung nakikita ni Barabahanam, kadalasan, nakikita niyo madilim na espiritu na lumulukob sa isang babae. Sa ulunan ng isang babae. What's that? May espiritu na nandyan sa inyong paligid. Hinayaan niyong mag, mag, you know, mahimpil dyan. <laughs> meron, po, meron po nagbubugaw, hindi po nagbubugaw ng ganyan. <laughs> But it's there. <laughs> Praise God. All right, Luke chapter 8, verse 1. And it came to pass afterward, so verse 
that he went throughout every city and village preaching and showing the glad tidings of the kingdom. Ebanghelyo, umiikot siya talaga. Nag, ginagalugod niya ang bayan-bayan. Okay? Para ipangaral ang ebanghelyo ng kaligtasan, ng kaharian ng Diyos. At sabi dito, and the twelve were with him. Verse 2, and certain women which had been healed of evil spirits and infirmities. Ito yun. Sila daw ay napagaling sa mga masasamang espiritu at mga infirmity. Mary called Magdalene, out of whom went seven devils. So ibas, ilan sa mga babaeng ito na napagaling ay sumama na kay Kristo para maglibot <laughs> sa iba't ibang bayan. Hallelujah. Para ano, iproklama ang Ebanghelyo. Magpatotoo sa ginawa ng Diyos na pagpapalaya sa kanila. At kasama daw si Mary Magdalene, out of whom went seven devils. Right? At yung sinabi ko kanina, in-enumerate ni Brother Manang, pride, boasting, unclean, filthy, vulgar spirit, emulation, strife. Yun daw pagiging mahadera pala eh. Yun isa sa mga demonyo na galing kay Maria. Hilig sa away. Konting masalungat. Di ba? Abay, handa na makipagsabunutan. Strife. Gustong gusto yung merong merong diskusyon ba? Para bang hindi, hindi kumpletong araw kung walang argumento. Gusto niya pag nag-usap kayo, talagang mainit na usapan. <laughs> yung bang talagang punong-puno ng emosyon. <laughs> it's a spirit. Spirit of strife. My, hallelujah. Acts 19, verse 11, hanggang 12. Sabi dito, And God wrought special miracles by the hands of Paul, so that from his body were brought unto the seat, sick handkerchiefs or aprons. Amen? Itong panyong ito, hindi ko alam kung nila dito para ipanalangin. But, nila ba dito o binigyan ako ng panyo para ipampunas ko ng pawis? Okay? Nilagay ba ito dito para ipag-pray o may nakakalimot lang? Okay, walang sumasagot. Mister, pero patungan ko pa rin ang kamay para kung meron man nag-iwan dito, magamit nila. Kagaya ng sinasabi dito sa Acts chapter 19, na mula sa katawan ni Paul, ay nagdala sila ng handkerchief patungo dun sa mga may karamdaman and the diseases departed from them and the evil spirits went out of them. So yun si magkakonekta yan. Karamdaman at masasamang spirito. Nung sila'y mapagaling, umalis ang masasamang espiritu. Luke chapter 4, verse 33, pababa. This is, okay, the, dalawang scripture na lang and then pagkatapos si Hinto tayo. Tuloy na lang natin yung susunod na part. Luke chapter 4, verse 33, And in the synagogue there was a man which had the spirit of an unclean devil, and cried out with a loud voice, saying, Let us alone. What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee who thou art, the Holy One of God. Alright? So narito ang eksena sa isang sinagoga. Pagdating ng ating Panginoong Isu Christo dun, ay merong nag-react agad sa presensya niya na masamang espiritu na naroon sa isang lalaki. Alright? At sabi, ito isang unclean devil. Na umiyak, sumigaw, at ang sabi, pabayaan mo kami. Anong kinalaman namin sa iyo, ikaw na Jesus na taga Nazaret? Ikaw ba'y dumating para kami ay puksain na? Are you come to destroy us? Hallelujah. Now, ang pakay ng demonyo is to destroy. Pero ang sabi ni Christ nung pamarito siya, ang anak ng tao ay naparito sa ibabaw ng lupa para wasakin ang mga gawa ng jablo. Hallelujah! At alam yun ng demonyo. <laughs> Praise the Lord. Pipili lang kayo ng destroyer na tatanggapin nyo. Destroyer na demonyo o yung destroyer ng demonyo. <laughs> destroyer na demonyo o destroyer ng demonyo. Sabi ng demonyo, kilala ka namin, ikaw ay destroyer ng mga demonyo. <laughs> Pabayaan mo kami, nung kilala namin sa amin, huwag mo kami parusahan ka agad. At ang sabi, kilala kita. I know thee, thou art the Holy One of God. Hindi ba kakatuwa yun? Yung demonyo, nakakilala sa kanya, 
yung saserdote, hindi nakakilala sa kanya. Yung pariseyo, yung saduseyo, na nagpapasa ng Biblia, na nangangaral, umaawit mula sa Salmo, ay tinawag pa siyang Belzebub, na prinsipi ng mga demonyo. At tinawag na madman, isang Samaritana na may jablo. Samantalang yung jablo ang sabi, kilala kita. Ikaw ang banal ng Diyos. Hallelujah. My hallelujah. Sana ganyan ang maging patutuo natin. Si Christ, hindi lang po ang mga believers ang nagpatutuo tungkol sa kanyang pagkadyos, sa kanyang kabanalan, sa kanyang bili- pagiging believer, maging mga demonyo ay nagpatutuo tungkol sa kanya. Amen. Amen. Isang bagay po yun na yung mga kaibigan nyo ay patutuo. Kristiyano po talaga yan. Yung aking yung kapitbahay ko na yan, na, na si Leonida. <laughs> Sana wala pong kapangalan. <laughs> talaga pong wala akong masabi yan. Talagang believer talaga yan. Yung sinasabi ng believer ng message. Yan ang tunay na believer ng message. Isang bagay yun eh. Yung ka-churchmate nyo magpatutuo. Yung ka-opisina nyo magpatutuo na believer kayo. Pero ano kaya kung tanongin ng Diablo? Ano kaya masabi? Oo, galing lang magtago yan. <laughs> Kilala ko yan. <laughs> Pero itong Diablo ito, siya mismo nagpatutuo tungkol sa ating Panginoong Isa Kristo. Praise be to God! Hallelujah! Sana maging ganun tayong klase ng Kristiyano na maging mga jablo magpapatutuo tungkol sa ating patutuo. <laughs> Sana maging klase tayo ng believer na sa impyerno tayong pinag-uusapan ng mga demonyo. Naku, lahat ng klase na ng pang-iinis ginawa natin dyan sa taong yan. Maga pa lang, paggising pa lang, inasar na natin. Diba? Kinulit na natin, bigyan na natin ng iba't ibang pakiramdam. Abay, habang binibigyan natin ng problema, ay eh, lalong nananalangin, lalong umaawit, lalong lumalapit sa Diyos at lahat. Eh, tayong pinahihirapan yan. <laughs> Kung i-assign mo ako dyan, sabi nung isa sa mga alipones ni Satanas, dyan sa taong yan, ayoko na. Hindi ko alam kung paano galit, hindi ko alam kung paano pag backslide yan eh. Hindi ko alam kung paano tamnan ng galit siya sa puso. Habang tinutukos ko siya, lalo siyang nagmamahal. Oh. <laughs> Hallelujah. Hallelujah! Habang binibigyan ko ng karamdaman, pinabibigat ko ang pakiramdam, lalong nagsasabi, kailangan ko magsimba dahil masama ang pakiramdam ko. <laughs> Hallelujah! May sakit ako, kaya lalo akong dapat pumunta sa church. Yung iba, doon kayo nadali. Pinasama lang ang pakiramdam nyo. Nakakuha kayo na excuse para hindi magsimba. Hindi nyo alam, ang jablo yun. Nag-fellowship kayo sa bahay. Hallelujah. Pero meron mga kristyano, kahit anong gawin ng kahawat. Hallelujah. <laughs> Praise be to God. Sabi nila, wag na, wag na dyan. Sa wala kami, hindi namin kayaan. <laughs> Supposed to be ang mga demonyo ang tormentor natin. Di ba? Pero dapat, sa totoo lang, tayo ang tormentor nila. <laughs> Hallelujah. Hmm, kasi tormentor ang jablo, di ba? Pero pwede nating balikta din na eksena, sila ang matorment sa atin. Dahil sa pananampalataya natin. Dahil sa katatagan natin. Dahil sa alab ng ating pananambahan at paglilingkod kay Lord. Ay! Praise God. Hmm. Saan na ba tayo? So sumigaw siya, kilala kita, ikaw ang the Holy One of God, verse 35. And Jesus rebuked him saying, Hold thy peace and come out of him. And when the devil had thrown him in the midst, he came out of him and hurt him not. Diba? Hindi na siya sinaktan. Basta binato na lang sa gitna ng mga tao. Hinagi siya pagkatapos umalis. And bakit? Kasi sobrang takot nagmadali yung diablo. Hindi na sinaktan yung pinanggalingan. Amen? Dahil nandun ang ating Panginoon. At ang sabi sa so verse 36, And they were all amazed and spake among themselves, saying, What a word is this? For with authority and power, he commanded the unclean spirits, and they come out. Anong klaseng salita ang namumutawi sa bibig ng taong yan? Speaking about the Lord Jesus Christ. Dahil pag nagsalita siya, meron siyang power and authority. <laughs> Hallelujah. 
Amen. At may bisa yung kanyang salita. Kailangan sundin yung kanyang salita. Bakit? It's authoritative words. Ibig sabihin ng authority, amen, kapangyarihan, salita na kailangan sundin nung nakikinig. Amen. Praise the Lord. Yan po ang ating ebanghelyo. Amen. Ang ating ebanghelyo ay hindi sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Alright. Luke 13, last scripture. And he was teaching in one of the synagogues. Yun na naman. Sinagoga. On the Sabbath. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity. Right? Hindi po siya malala. It's just an infirmity na uh, sabihin natin nagpahirap sa babae ng mahabang panahon. At describe dito kung ano yung infirmity niya. 18 years, ang sabi dito, and was bowed together or bowed together. Siguro, ibig sabihin niya, naka, kumbaga, parang kubado siya dahil doon sa infirmity niyo. At hindi niya maituwid ang kanyang katawan dahil doon sa infirmity. It's a spirit of infirmity. It's a demon na nagmanifest sa ganung paraan. Infirmity, isang isang uh, kahinaan, isang disability, yun. Ang isa pang salita na pwede natin gamitin sa infirmity. ba? So, Sabi dito, and was bowed together and could in no wise lift up herself. Verse 12, and when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loose from thine infirmity. Pansinin nyo ito, kumpara din sa mga unang binasa natin. Sa mga una, ang ina-address ng Panginoon ay ang demonyo. ba? Pero sa pagkakataong ito, Yung babae ang kanyang tinawag. Woman, alika rito. Bakit hindi masyadong, uh, tawag dito, hindi masyadong matindi yung kaso ng possession niya o ng, ng uh, panggugulo ng kaaway sa kanya. It was just in a form of infirmity. Hindi kagaya nung uh, lalaki dun sa unang talata natin, hanggang dun sa kaluluwa niya, hanggang sa pag spiritual na pagkatao niya, ay siya'y pinusas ng kaaway. Pero itong babae, Amen. Meron siyang tamang pag-iisip. You see? At pwede siyang manampalataya para sa kanyang sarili. Kaya tinawag siya, alika babae, kinakalagan kita sa espiritu ng infirmity. Ikaw ay laya na dyan sa espiritu niyan. And sa so verse 13, ang sabi, And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. <laughs> Nung patungan siya ng kamay ng Panginoon, she was made straight and glorified God. Amen. Apply natin spiritually. Nung mapatungan tayo ng kamay ng Panginoong Heso Kristo, yung baluktot nating gawi, yung baluktot nating pamumuhay, yung baluktot nating lakad ay tinuwi ng ating Panginoon. At tayo ay nagpuri sa Diyos. Amen. This is a shadow of what really happened to us spiritually, baluktod dati ang ating buhay. Pero nung hawakan tayo ng Panginoon, nung ipatong niya ang kanyang kamay sa atin, tinuwid niya tayo. At ngayon ay sumasamba tayo sa Kanya. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon. Verse 13, Jesus hand was made straight, glorify God. Verse 14, And the ruler of the synagogue answered with indignation. Nagalit yung head pastor. <laughs> Sinagot niya ang ating Panginoon ng may galit with indignation. Hallelujah. Now, tanongin ko kayo, yung babae, may spirito ng demonyos, ano yun ang infirmity? Eh, yung pastor pala niya, mas malaki problema sa demonyo. Dahil mas matinding demonyo yung nakakapit sa kanya, hindi lang sa anyo ng infirmity, kundi religious spirit. May! Mas malaki ang problema ng pastor kesa doon sa tupa. Bakit? Kasi yung pastor nagkukot ng scripture para labanan ang salitang nagkatawang tao. May! <laughs> Pero hindi ba yun din yung pumunta doon sa desert pagkatapos mag-ayuno ng ating Panginoon 
at tinukso ang Panginoon sa pamagitan ng ano? Salita. Salitang pinagputol-putol. Salitang binaluktot. <laughs> Salitang misplaced, misrepresented, misdefined. Sabi ni Brother Ben, ang tatlong bagay na dapat hindi nyo ingatan nyo, huwag nyo gawin. Di ba? Misplaced, don't misconstrue the word. Don't mislocate the word. Don't misinterpret the word. Amen. So yung, yung ruler of the synagogue ay nagsalita at ang sabi niya, tingnan natin yung sabi niya. Sumagot daw siya ng may indignation, galit siya. Because that Jesus had healed on the Sabbath day and said unto the people, pinalam niya na marunong siya sa batas, sa Old Testament. Amen. Alam niya ang quotation ni Moses. Ang sabi ni Brother Moses ay ganito. Makinig kayo ng gusto. There are six days in which men ought to work. In them, therefore, come and be healed and not on the Sabbath day. Tama ba yung sabi niya? Totoo. Sa isang banda, dahil may utos talaga sa Sabbath day, walang magpaparingas, walang magtatrabaho, walang maglalakad ng ganito kahaba, ilang hakbang, hindi pwedeng gawin. Pero kailanman hindi nagsabi si Moses na bawal gumaling sa araw ng Sabat. Hallelujah! <laughs> What's that? Misquoting the scriptures. Pero is religious. Na para bang masama pa yung ginawa ni Jesus na nagpagaling sa araw ng Sabat. May! Mas malaki yung problema ng leader ng sinagog dahil may ibang espiritu na kumapis kayo. Mas matinding klase. Sabi ni Brother Benham, Amen, five times or seven times harder to deal with kesa sa espiritu ng karamdaman. Sabi niya, espiritu ng epilepsy, pakihirap niyang palabasin. At mahirap kadilyan. Pero yung religious spirit ay mas mahirap kadil kesa sa anumang espiritu. My. Praise the Lord. Sabi niya, Eh, nagpagaling ka nga, Sabbath day naman. Di ba? Kaya pala akala niya may demonyo si Jesus. May. Hallelujah. Yung demonyo, nakilala si Jesus. Yung ruler ng sinagog, akala si Kristo ang may demonyo. You see, you can be so possessed na ang palagay mo, ikaw ang pinakatama sa lahat, samantala ikaw pala'y puspos ng pinakamatinding klaseng demonyo. Ikaw ang pinakamagaling. Pinakamahusay. Ikaw maraming alam, maraming quotation, maraming scripture. Ikaw lang ang tama. Lahat ng iba ba, meron kang pula, meron kang butas. Pero ikaw lang ang tama. It could be just a religious spirit. My. Lalo na kung ang kinakalaban mo ay yung word made flesh sa yung panahon. You can be a pastor, you can be a minister, Pero pagkakinalaban mo na ang manifested word, which is the message of the hour, o kaya yung bride na nagtataglay ng message of the hour, yung minister na tinawag ng Diyos, fivefold minister, na binamumuhay ang message of the hour, says, the word made manifest. Yun si Christ, the word made manifest. Isipin nyo merong mag-quote sa kanya, at siya palabasin na mali pa, samantalang siya yung word made flesh. At ang gamit ay scriptures. May, ano yun? Tanda ng religious spirit. Hmm. Kaya narito ang ating Panginoon, hindi siya nagbibiro pag ganyan, pagka-identify niya na na demonyo. Amen? Sabi niya dito sa verse 15, The Lord then answered him and said, ah, Mawalang galang na po, pastor. <laughs> Yung ba sabi yan? Ikaw na kagalang-galang na pangulo ng sinagoga, makinig po kayo sa akin, meron akong sasabihin. No, ang sabi niya, Thou hypocrite. <laughs> Hallelujah. Praise the Lord. Diyan po ako natutong mangaral. Yan po ang nagturo sa akin ng pangaral. Ito po nagsabi nito, Thou hypocrite. Pagkakailangan mo identify at sabihin kung sino yun, huwag mo nang bulabulahin. Pagka demonyo yan, demonyo yan, sabihin, pag hypocrite, hypocrite talaga yan. Wag mo nang patamisin ang iyong salita at pagandihin ang iyong sermon. Pagka-demonyo yung, yung kinukumpronta at identified na, 
Amen? Huwag ka nang gumalang. Eh, sir, ginoo, five-star general na demonyo. <laughs> Pasensya na po kayo, pero napag-utusan lang po. No. <laughs> Sabi nga ni, ni Presidente, patyon kita. <laughs> Amen. Diba? Hindi tayo nagbibiro pagdating sa demonyo. Amen. Pag na-identify mo, kill it. Huwag mo nang papormahin. <laughs> Ang sabi nga nila, diba? Pagka, pagka inunahan ka niya, pagka nagpatumpik-tumpik ka, babariling ka na niya. Eh. Walang ano yan eh. Diba? Tungkol dun sa mga ano. Diba? Kung may tangkang mapinsala sa iyo, you are also a destroy. destroyer. Destroy his work bago pa siya makakilos at ikaw ay destroy niya. Amen. Huwag kang mag-compromise. Pagka demonyo yan, demonyo yan, sabi mo, hipokrito. Don't not each one of you on the Sabbath lose his ox or his ass from the stall and lead him away to watering? Kayo nga eh, pinapawalan nyo yung mga alaga nyong hayo para makainom, para makakain ng malaya. Sa araw ng Sabbath, ang sabi niya verse 16, Ought not this woman, being a daughter of Abraham, in-identify niya, yung babaeng ito, Kaya ako siya pinalaya kasi siya ay daughter of Abraham. <laughs> Hallelujah. Bakit ka masasaktan? Bakit mo masasama, uh, mamasamain na pinalaya ko itong isang anak na babae ni Abraham eh, sa kanyang karamdaman sa araw ng Sabat? Hallelujah. Whom Satan had bound, lo, these 18 years, be loose from this band on the Sabbath day. Amen. Inidentify niya yung babae bilang daughter of Abraham. Pinuntahan niya dun sa, serdot, sa, sa sinagoga. Actually, hindi siya nagpunta dun para dun sa preacher. Nagpunta siya dun para sa daughter of Abraham. <laughs> Hallelujah! Para sa isang kaluluwa. At kinalagan niya, pinalaya niya. Ikaw ay pinalaya sa espiritu ng infirmity. Hallelujah. At po ang ginagawa ng ating Panginoon. Hallelujah. Ito yung tayo yung kakaroon ng gawain. Siya ay pumaparito. You believe that? At tinitignan niya kung sino ang mga children of Abraham. Hallelujah. Praise the Lord! Pag meron siyang nakitang, you know, pinahihirapan ng kung espiritu, what's that? He will call the attention of that child of Abraham. Sa anyo ng pangaral, marahil hindi direktang sabihin sa inyo na ikaw, ganito, na ganito, ikaw na uh, prokorpio, o sino man. Amen. Hindi sabihin yung pangalan mo, pero habang nangangaral, ay alam mo, ikaw ang ginakausap ni Lord at tinatawag ka niya. Para ano? Para palayain ka. Diyan sa nagpapahirap sa iyo. Diyan sa humahad lang sa iyo para ikaw ay lumago sa pananampalataya. Diyan sa espiritu na you know, gumagapos sa iyo para ikaw ay lumalim sa iyong relasyon sa ating Panginoon. Diyan sa espiritu ngayon na humahad lang sa iyo para makabalik ka na at magkaroon ng revival sa iyong puso. Amen. Kung nakarinig kayo ng tawag, katulad ng ginawa ni Christian sa babaeng, tinawag niya, Woman, Woman, Hallelujah. In address niya ay yung babae, hindi yung demonyo. Woman. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Anak, habang nakikinig ka, anak, makinig ka sa akin. Pinalalaya kita. If you can believe it, magbangon ka, ikaw'y kinalagan ko na sa Espiritong yan. Aral, Espiritong hinayaan mong, Amen, humadlang sa iyo. Bagay na naiyaw mo makasingit sa buhay mo na naglalayo sa iyo ngayon si Diyos. Pinalalaya kita dyan ngayon, anak. Huwag kang pumayag na manatiling kinagapos ng Espiritu ngayon. You are a son of Abraham. You are a daughter of Abraham. You are set free. You are loosed by the power of God. Tayong lahat na magsitayo ngayong gabi. Hallelujah. Sambahin natin ang ating Panginoon. Purihin siya, lolatihin ang ating Panginoon ngayong gabi. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, God, we thank you. Oh, let's just worship Him. Just praise Him tonight.
Praise Him tonight with all that's in our hearts, Lord. Ama pinupuri ka namin. Sinasamba ka namin dakilang Diyos ngayong gabi. Alam namin na narito ka. And you're the same, Lord. Ikaw ang mapagpalaya ang Kristo. Salamat po na palaki kang naririto at binabantayan mo ang iyong mga anak. Kilala mo kung sino ang mga anak mo. Kilala mo kung sino ang binhin ni Abraham sa amin. At nakatingin ka sa kanila. Tinitignan mo ang attitude namin. Minsan meron kami mga kainaan na sinamasa na samantala ng kaaway. Nagamit niyo yung avenue yun para sa ay magkaroon ng lugar sa aming pagkatao, sa aming isip, sa aming attitude. Sa aming katawan minsan, pagpapabaya ng sarili, pinapasok ng iyong espiritu sa anyo ng karamdaman. Ulit Panginoon ngayon, hiniling ko po na palayahin mo ang iyong mga anak sa iba't ibang klase ng espiritu. Oh God, marahil wala na kaming problema sa kaluluwa namin. You've sealed us. But Lord, gusto mo kami mamuhay sa kapuspusan ng kagalakan sa Espiritu. Hallelujah! Gusto mong enjoy namin ang promise lang ng lubusan. Huwag namin hayaang manatili ang mga taga-ibang bayan sa lupang pangako. Katulad ng ginawa ng mga Israelita, inayahan nila ang ibang mga lahi na manatili. Ginawa nilang alipin, pinanatili nila sa lupain. Samantalang ang utos mo ay itaboy silang lahat. Pero meron kaming mga hinayaan, meron kaming mga malambot kami sa bagay na ito, sa lugar na ito, nagko-compromise kami sa bandang ito. Hinayaan lang namin ang spirito, okay lang naman sila, hindi naman sila harmless. Bago pa, malaman, nang, bago pa namin malaman, Panginoon, sila ay dahilan na ng aming kalungkutan, ng hapis, ng karamdaman, ng kawalan ng kagalakan sa paglilingkod. Dahil hinayaan namin silang manatili dyan sa lupin. Ang buong pagkatao namin ay binili mo. Hindi lang kaluluwa, maging ang aming spirito, maging ang aming katawan. Ang sabi sa iyong kasulatan, ito ay sa iyo lahat. And you promised to, to set us free completely. Hiniling po namin, kung meron kaming kahinaan sa anumang bahagi ng aming pagkatao, kung meron kaming mga hinayang spirito na maglinger sa aming buhay, Lord, itabuhi mo po ngayon. Lord, mangusap ka, Lord. Kami umahamin, Lord, sa aming mga kahinaan. Kami umiiyak sa iyo. Tulungan mo ang aming kakulangan ng pananampalataya. At tulungan mo kami magbangon, Lord, at ang kinin ng buong lupain. Itabuhi lahat ng hindi dapat manatili sa aming buhay, Lord. Come, O great Holy Spirit. Deliver your people. At Lord, kung meron ditong ibang, may mga tao rito na ang problema ay mas malalim kesa dyan. Marahil ang problema nila ay sa kaluluwa, Lord. Hindi pa nila binibigay ang kanilang buhay sa iyong puso nila. Puspus ng masasamang espiritu, impluensya ng kademonyohan ng sanglibutang ito, ma ay nakakulapol sa kanilang kaluluwa. Pero ngayon, narinig nila ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Panginoon, kung merong pagsigaw mula sa kanilang kaluluwa para sa tulong, Lord, huwag mo silang lampasan. Ngayon at tinamaan sila ng Ebanghelyo, bigyan mo sila ng biyaya, Lord, para magsimulang lumapit sa iyo. Kalagan mo sila, Panginoon, sa malalim na pagkakagapos ng kaaway sa kanilang kaluluwa. Palayain mo sila because you've given us already, Lord, the way to be saved. Your blood has been spilled at Calvary, Lord. At ang kapangirihan nito ay available ngayon para malinis ang bawat makasalanan sa kanyang kasalanan mula sa kanyang kaluluwa palabas sa kanyang katawan, Panginoon. Save that soul, Lord. Sino man dito, Panginoon, hindi pa nakakilala sa iyo, ligtas mo po siya. Ligtas mo siya, palayain mo siya. 
Even as we pray for the believers, Lord, na mapalaya din sa ibang mga impluensya ng demonyo, Lord. Ingatan mo, Iglesia, ito. Tinataas ko sa iyo. Linis. Linisin mo, Panginoon. Deliver us, Father, I pray. In Jesus Christ's name. May makaramdaman, Lord. Drive the spirit of sickness away, dear God. Oh, yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. Lahat ng takot, lahat ng pag-aalala, taboy mo. Dagdagan mo nga aming pananampalataya. Pasakdalin mo nga aming pananampalataya. Hallelujah! Tulungan mo kami, Panginoon. Hallelujah! 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 Grant it, Father. Grant it, Lord. We love you. We praise you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Have your way. We glorify your holy name. We praise you. Great Holy Spirit. Set your people free. Oh, we give everything to you, Lord. We give everything to you. Yes, Lord. Yes, Lord. We love you. Yes, Lord. God, liberating spirit, great shepherd of our soul, you are the same God, yes Lord, have your way, in Jesus Christ's name, we love you, we love you, I give you my heart today, give you my spirit, I surrender my will. Lord, possess us. We don't want the devil to possess us. We want you to possess us, Lord. Everything I have, all that I possess is yours, Lord. My Lord. Sing it one more time. I give you my heart. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Thing I, everything I have. Oh yes, Lord God is yours. I want. To that you may increase I want to decrease that you may increase thank you Lord we love you we praise you we honor you amen hallelujah Eh, hallelujah. Gusto kong tawagin si Brother Doming Olala sa gabi ito para bangunan tayo sa panalangin bilang pagtatapos na ating gawain ngayong gabi. Amen. Umuwi kayong pinalaya sa gabi ito. You are loosed. Amen. Ano mang pagkakagapos ay kinalag ng ating Panginoon. God bless you. Lord Jesus, salamat po. Muli Panginoon sa gabing ito, sa mapagpalayang Espiritu Panginoon na 
lumukob sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil mayroong kang uh, espiritu na nagpapalaya sa bawat isa sa amin, Panginoon, na lumulukob ang bimonyo sa mga taong hindi nakaayon sa iyong kaluuban, Panginoon. Kaya, Lord Jesus, maraming maraming salamat po, Diyos. Dakila ka sa buhay namin, Panginoon. Hindi mo kami iniwan, hindi pinabayaan man. Salamat po, Diyos. Ako, ako yung dumadalangin, Ama, na abutin mo na ang bawat isa sa amin, Panginoon. Makalaya kami sa anumang gapos ng ka- kaaway, Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo ay tinatagabilin namin sa inyo ang lahat-lahat. O God, pagpalain mo rin ng mga kapatid ko na hindi pa nakalaya, Panginoon, o pang maalis yung gapos sa kanila, Jesus, Panginoon. Lord. Sa pangalan ng Panginoong Jesus Kristo ay tinatagubilin namin sila sa iyong mga kamay. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang aming pastor na nagpapagal, Panginoon. Ikaw magbalik pag lakas at sigla na nawawala sa kanya, Panginoon. O God, salamat po ng marami. Pinupuri ka namin muli. Kaya salamatan. Pinagkakatiwala namin sa inyo ang lahat-lahat sa iyong makapangyarihan pangalan, Lord Jesus Christ. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. I bless you. Amen. Tapos natin gawain. Magkamayan tayo. Amen. We've got the power in the name of Jesus. We've got the power in the name of the Lord. Amen. Ingatan kayo na ating Panginoon. Jesus, we've got the power in the name of the Lord. No Satan rages, we cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. So many years now, Satan tried to stop us. But the bride of Jesus, Lord, is still alive. Like a mighty army, we'll be marching onward, winning every battle. Cause the Lord's on our side. Yes, we've got the power in the name of Jesus got the power in the name of the Lord. Oh, don't say to rage us. We cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Give me your hands.
cannot be defeated. We've got the power in the name of the Lord. Yes, we've got the power. 